நாகையருகே கடற்கரையில் வெடிகுண்டு போன்ற மர்ம பொருள் கரை ஒதுங்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து நமது செய்தியாளர் பார்த்திபனிடம் கூடுதல் தகவல்களை கேட்கலாம் பார்த்திபன் கடற்கரையில மர்ம பொருள் ஒதுங்கியது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை சொல்லுங்க மர்ம பொருள் ஒதுங்கியது குறித்து கடலூர் பாதுகாப்பு குழும போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதா தொடர்ந்து என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு கூடுதல் விவரங்களை பதிவு செய்ய நாகை மாவட்டம் சீர்காழியை அடுத்த திருமலை வசல் மீனவர் கிராமம் இந்த கிராமத்துல வந்து மீன்பிடி துறைமுகம் இருக்கு இந்த துறைமுகத்தோட நுழைவு பகுதி அதாவது முகத்துவ அறம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பகுதியில இன்று வந்து ஒரு மர்ம பொருள் கரை ஒதுங்கிருக்கு அதாவது நம்ம வீட்டுல பயன்படுத்தக்கூடிய கேஸ் சிலிண்டர் போல சிறியதாகவும் பின்பக்கம் மின் விசிறிக்கு உள்ள இலைகள் போலவும் அதுல இருந்திருக்கு இதையடுத்து அங்கிருந்து மீனவர்கள் அந்த ஊர் கிராம தலைவர் ஜலேந்திரனுடன் இந்த தகவல் தெரிவிக்கிறாங்க அவரு இது குறித்து கடலோர காவல் படை போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கிறாரு உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வர வந்த கடலோர பாதுகாப்பு குழும போலீசார் அந்த பொருளை அருகில் சென்று சோதனை செய்யறாங்க அது நீர்மூழ்கி கப்பல் அல்லது போர்க்கப்பல்ல பயன்படுத்தக்கூடிய சிறிய வகை ராக்கெட் லான்ச்சர் அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் அவங்களுக்கு தெரிய வருது இதனையடுத்து நாகை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு தகவல் தெரிவித்து அங்க அங்கிருந்து இந்த வெடிகுண்டுகளை செயலிழக்க செய்யக்கூடிய இது வெடிகுண்டு அதுல இருக்கிறதா என்பதை சோதனை செய்யக்கூடிய சிறப்பு குழுவினரை வரவழைச்சிருக்காங்க மேலும் இந்த ராக்கெட் லான்ச்சர் இருக்கிற தகவல் கிடைச்சதும் திருமலைவாசல் சுற்றுப்பகுதியில உள்ள கிராம மீனவர்கள் மற்றும் மற்ற சமுதாயத்தினரும் அந்த ராக்கெட் லான்ச்சரை பாக்குறதுக்காக நிறைய பேர் அங்க குவிய தொடங்கினாங்க உடனடியாக சீர்காழி போலீசார் அந்த இடத்துல தடுப்புகளை ஏற்படுத்தி பாதுகாப்பு பணியில யாருமே உள்ள வராத அளவுக்கு தடுத்திருக்காங்க மேலும் தொடர்ந்து அந்த பகுதியில அந்த ராக்கெட் லான்ச்சரை வச்சு இப்ப சோதனை நடந்துட்டு இருக்குது மேலும் இந்த பகுதியில உள்ள பொதுமக்கள் அந்த பகுதிக்கு வர வேண்டாம் எனவும் போலீசார் எச்சரிச்சு அனுப்பி அனுப்பி வர்றாங்க இல்லைக்கா பார்த்திபன் எத்தனை மணி நேரமா இந்த சோதனை நடைபெற்றது தற்போது இது குறித்து போலீசார் என்ன மாதிரியான விசாரணையை நடத்தியிருக்காங்க இப்போ காலையில பதினோரு மணிக்கு இந்த பொருள் ஒதுங்கியதா வந்து இப்ப தகவல் முதற்கட்ட தகவல் தெரிஞ்சிருக்குது அதனை எடுத்து போலீசார் வந்து சம்பவ இடத்திற்கு ஒரு மூன்று மணிக்கு போல சுமாருக்கு தான் வர்றாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நேரம் கொஞ்சம் அதிகம் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க வர்றதுக்கான நேரம் அதிகம் ஆயிருச்சு அதனால இப்ப நாகப்பட்டினத்துல இருந்து அந்த பாம்ப் ஸ்குவாடு வந்து அதை செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்ப சுமார் இரண்டு மணி நேரமா அந்த இடத்துல போலீசார் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதுவரைக்கும் சோதனை ஆரம்பிக்கப்படவில்லை சிலக